হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে আমরা কাজ শিখব মাইক্রোসফট এক্সেল পার্ট 10 কাজ হচ্ছে আমাদের এনপিআর আমরা মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল ওপেন করলাম এখানে এনপিআর কার্য সম্পাদনের জন্য যে সকল ফিল্ড নেম প্রয়োজন তা আমি এখানে টাইপ করে রেখেছি এনপিআর এর কাজ হচ্ছে যে কিস্তির পরিমাণ আমরা কত কিস্তিতে শোধ হবে সেই কিস্তির পরিমাণটা বের করার জন্য এনপিআর ব্যবহার করা হয় এনপিআর হচ্ছে যে আমি এত টাকা লোন দেব লোন নেব এত পার্সেন্ট হারে আমরা সুদের লেনদেন করব এবং এত টাকা করে প্রতি কিস্তিতে দেব তাহলে কত কিস্তিতে আমাদের শোধ হবে সেটা হচ্ছে এনপিআর এর কাজ তে আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালে চলে যাই যে মনে করি আমি 6000 টাকা লোন নেব 5% হারে সুদের লেনদেন হবে সেটা আমরা এখানে টাইপ করলাম পিএমটি আমি 110 টাকা করে প্রতি কিস্তিতে শোধ করব তাহলে আমার কত কিস্তিতে টাকাটা শোধ হবে সেটা বের করার জন্য আমরা এনপিআর ব্যবহার করব এনপিআর এখানে আমরা কন্ডিশন দিয়েছি যে ভাই আমি 6000 টাকা লোন নেব আপনি 5% হারে সুদ নিতে চান তো হ্যাঁ আমি দিতে রাজি আছি এবং আমি প্রতি কিস্তিতে 110 টাকা করে দেব তাহলে কত কিস্তিতে আমার টাকাটা শোধ হবে সেটা বের করার জন্য আমরা প্রথমে এনপিআর এর জায়গাতে সমান সমান দিলাম এরপর যেহেতু এনপিআর কাজ করতেছি সেটা আমি টাইপ করে দেব এরপর ফাজ ব্র্যাকেট দিলাম এখানে আমাদের কন্ডিশন সূত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেট চাচ্ছে আমরা রেটে ক্লিক করলাম এখানে ভাগ দিয়ে আমরা 52 দেব কেরোনা এটা হচ্ছে আমাদের সাপ্তাহিক কিস্তি কিস্তি সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি সাপ্তাহিক কিস্তি এবং একটি মাসিক কিস্তি সাপ্তাহিক কিস্তি যেটা গ্রাম অঞ্চল হয়ে থাকে এবং মাসিক কিস্তি যেটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে সাপ্তাহিক কিস্তি হচ্ছে সপ্তাহে সপ্তাহে পেমেন্ট করা হয় যার কারণে আমরা ভাগ 52 দিলাম কেন আমরা ভাগ 52 দিলাম যে 52 সপ্তাহে এক বছর যার কারণে আমরা ভাগ 52 দিলাম যদি এটি মাসিক কিস্তি হয়তো তাহলে আমরা ভাগ 12 দিতাম কেন না 12 মাসে এক বছর তে আমরা ভাগ 52 দিয়েছি এরপর আমরা কমা দিলাম এরপর হচ্ছে পিএমটি পিএমটি তে ক্লিক করার আগে আমাদের মাইনাস চিহ্ন দেওয়া লাগবে কেন না মাইনাস চিহ্ন না দিলে আমাদের অ্যানসারটা ভুল আসবে আমরা পিএমটি তে ক্লিক করলাম এরপর কমা এরপর আমরা পিভি তে ক্লিক করব পিভি হচ্ছে লন আমরা লনে ক্লিক করলাম সবশেষে আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করব আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম এবার এন্টার দেব তাহলে আমাদের কত কিস্তিতে শোধ হবে 56 কিস্তিতে শোধ হবে এবং কিছু টাকা থেকে যাবে তো আমরা এটা শিখলাম এটা আমরা শিখলাম যে সাপ্তাহিক কিস্তি এরপর আমরা মাসিক কিস্তি শিখব যার কারণে আমি এটা কপি করে নেব মাসিক কিস্তি এর ক্ষেত্রে মনে করি আমি 60000 টাকা লোন নিলাম কত পার্সেন্ট হারে আমাদের এখানে সুদের লেনদেন হবে মনে করি 10% হারে এখানে আমাদের সুদের লেনদেন হবে পিএমটি আমি আপনি কত টাকা করে প্রতি কিস্তিতে টাকা শোধ করবেন পিএমটি আমি প্রতি কিস্তিতে 1000 টাকা করে দেব তাহলে আমাদের কত কিস্তিতে শোধ হবে এখানে আমরা এনপিআর বের করার জন্য প্রথমে ইকুয়াল চিহ্ন দেব এরপর আমরা যেহেতু এনপিআর করতেছি সেটা লিখে দেব ফার্স্ট ব্র্যাকেট রেটে আমরা ক্লিক করলাম এরপর রেটের সাথে ভাগ 12 দেব কারণ এটা আমাদের মাসিক কিস্তি যদি আমাদের সাপ্তাহিক কিস্তি হয়তো তাহলে আমরা ভাগ 52 দিতাম এটা যেহেতু আমাদের মাসিক কিস্তি যার কারণে আমরা ভাগ 12 দিলাম কেরোনা 12 মাসে এক বছর এরপর আমরা কমা দেই এরপর পিএমটি পিএমটি লেখার ক্ষেত্রে পিএমটি এর সামনে মাইনাস চিহ্ন দেওয়া লাগবে কেরোনা মাইনাস চিহ্ন না দিলে আমাদের অ্যানসারটা ভুল আসবে এরপর আমরা পিএমটি তে ক্লিক করলাম এরপর কমা এবার চাচ্ছে পিভি মানে হচ্ছে লন 
আমরা কত টাকা লোন নেব সেই লোনে ক্লিক করলাম সবার শেষে আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করব ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম এবার আমরা ইন্টার দিলে আমাদের চলে আসতেছে যে তিরাশি কিস্তিতে আমাদের শোধ হবে কিস্তির পরিমাণটা কমে যাবে যদি আমরা পিএমটিটা বাড়াই দেই তে এর মধ্যে যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন তো ধন্যবাদ